。不对。真的不行，刚才那动作再来一遍。你先看我。行了，行了，行了，行了，先到这儿，先到这儿。哎呀，叔，今回来这么早啊？哎，房子找着了。是吗？在哪儿啊？在和平门，离这不远。和平门，不是挺贵的吗？巧了，人家还不要钱。不要钱？我可什么都不知道啊。人家呀、啊，不要房租，拿这个当投资，等着拿分成。他们怎么就知道一定赚钱？万一赔了呢？赔不了，赔不了。那个地段可火了，那商铺啊，开一家毁一家。就是哪有这么好的事儿啊？不会是骗子吧？哎呀，我们有什么呀，让人家骗啊？就是。<笑>哎，对了，最重要的是，旁边有家彩票站。<笑>爸，您不会用小吃店来养那家彩票站吧？不会的，我会盯着他的。你自己先玩会儿，我去歇会儿。嗯。哟，这一天到晚挺忙啊，约你半个床都迟到。怎么下去蹦啊？我没玩过，哎，这有什么玩没玩过的？瞎蹦就行了。哎呦，我这两天不是看你愁眉不展的吗？所以，约你来这里解解压。啊，有吗？你没有吗？嘿，走。嘿你说我们两个要有你保护我，无论多么危险，你都不会走的。我相信你说过的每一句对我的承诺，不会丢下我。感谢你陪着我，一同遨游。你为什么总是揪着这件事不放呢？我想找到一个真相。什么真相？无比他妈妈去世的真相。你是想证明妈妈是清白的，对吗？您想多了，我只是不希望无比每天因为这事儿耿耿于怀。我知道，你是很关心妈妈的，对吗？我并不是冷漠，也不是有一朵，只是不善表达，只好一直沉默。我明白，你不只是生命中最重要的人，更是一家人。感谢你陪着我一同遨游，在这个世界里平。
ゴーゴーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー我用作家的口吻给你们描述一下。作家的口吻，那我们得听听啊。<笑>你这回不作诗了。他们一个高大威武，一个英气俊朗。他们邪魅的身影在聚光灯下熠熠发光。他们低眉一笑，如王子般睥睨着众人。哎呦，你真厉害呀、啊！你看这小词儿。哎呦，我的天哪，朵朵，你不得了了啊！<笑>哎呀，慢点，慢点啊！哎，这椅子沉啊！哎这两天就开业了，这两天啊，我跟你周姨我们就得住在店里了，不然、啊、忙不过来。朵朵跟我们一起，你们两个男孩子看家没问题吧？没事儿，他们这两天高考正好放假，要不我们也来帮帮你们忙。<笑>什么也不用你们干，你们啊就在家好好歇着就成。对啊，你帮忙也是帮倒忙，还不如跟你那些狐朋狗友聚聚。也是啊。好久没见大文和二姨了，我也想和哥哥们回家。朵朵啊，听话，你一个小女孩在家里啊，妈妈不放心。对啊，你又不能和我们待在一个房间，好好待在这儿吧。你找谁？我找无比的舅舅，请出涉金的证件。证件？我只有学生证可以吗？嗯。收到。你可以进了。这么容易吗？你本事不小啊！我的这只狗只认主人，你是第一个能靠近它的外人。您是莫先生吗？是我。都说这人很怪，我也没看出哪儿怪呀、啊。叔叔，我有件事想找您帮忙。我知道。我找莫先生有事情谈，我知道，但是莫先生现在有事要忙，没空和你谈，你先在外面等着吧。算了，这种大人物，哪个不摆谱啊？既然让我在外边等，那我就等好了。
计这回没戏了。我先出去吃点东西，再进来。嗯，我要出去，出去也需要莫先生批示。麻烦您进去帮我通报一声，我想先出去吃个饭。先生用餐的时候不能随便进去打扰。现在可以进去通报一声了吗？莫先生说了，你要出去可以，出去就别指望再进来。饿会儿怕什么？既然他已经让你进来了，就等于答应一半。一定要稳住，我就不信耗不过他。你说我们两个要有你保护我，无论多么危险，你都不会走的。我相信你说过的每一句对我的承诺，不会丢下我。感谢你陪着我一同遨游，在这个世界里品尝所有，好的坏的不重要，只要我们在彼此左右。感谢你从未有一丝保留，哪怕是为我用尽了所有，你做的已经足够，这次换我来守候。那个，能给我个水喝吗叔叔，<笑>老李呀、啊，哎，你总算是来了，走走走，我让后厨啊备了芽菜，一会儿啊，咱哥俩好好喝两杯，好嘞好嘞，好长时间。你在这里会影响先生和客人就餐的，请到那边等候。
，高兴，高兴。老李呀、啊，今儿个没喝尽兴，没少喝。等你下回再来，咱再接着继续喝。好好好好。老李，哎，我就送到这儿了啊。回吧，回吧。两个，把老李给我照顾好了。您放心吧，您。叔叔，我们，你怎么还跟这儿呢？我一直在等您。莫先生准备休息了，你留在这里可以，但是只能在那边活动，不能来这边。要是打扰到莫先生休息，别怪我对你不客气上不睡觉，在池塘边瞎晃荡，打扰到莫先生休息怎么办？嗯，你要是给我一口水喝，我至于吗？你再敢吱一声，信不信我现在就把你轰出去？完了，你俩不在屋啊？我我和吴比在国贸附近吃饭呢，今晚就住他这儿了。啊、哦，我怕你们俩晚上饿，给你们带了点西葫芦鸡蛋，切点饺子。那行，我搁冰箱啊，明天你们俩要是饿了呢，就让吴比煎一煎。嗯，啊，早点睡吧。吴比，你是真不打算转回我们学校了？你说这事闹的，当初为了跟你爸赌气，这回倒好，还铁了心在那儿了。你是不是在那儿有喜欢的妞了？有个屁！我们理科又是奥数班，有几个女生能看的？那你觉得我能看吗？说话就说话，别动手动脚的。吴比。你是不是不喜欢女生啊？你胡说八道什么啊？盼盼，他不是不喜欢女生，他只是不喜欢你啊你不是渴了吗
，现在可以合个够。感谢你陪着我一同遨游，在这个世界里品尝所有，好的坏的不重要，只要我们在彼此左右。感谢你从未有一次遨游。这么还没睡啊？没有，我失眠了，想跟你说说话。你不会自己睡觉害怕吧？有情况啊这！你那儿怎么那么热闹啊？我们这聚餐呢。吃什么呢？海鲜。下雨天配一桌海鲜，多潇洒。真羡慕。你吃的什么呀？我我,我吃的饺子。西葫芦鸡蛋馅的吧？对。那你羡慕个屁呀！那不是你最爱的吗？来。谁打电话呢？我同学，别骗人了，我们都是你同学，可没见你这么跟谁说过话。对啊，还一个人睡觉，还手机忘了充电，我看你分明就是谈恋爱。我弟，你哪来的弟弟？我怎么没听说过呀？我哥行了吧？吃吃吃吃吃吃吃吃。吃那是谁呀、啊？就是昨天来找您的那个人。他跟这儿待了一宿，听昨晚值班的人说，是的。岁数不大，主意不小啊。哼，我看你能撑到今儿。叔叔，请问您今天有时间吗？有。不过。我没什么心情，你要怎样才有心情啊？想跟我聊天，你不把自己捯饬捯饬
什么？无比的妈妈是自杀的？其实那事儿的事故责任人根本就不是他。他经手的那批货没问题的，后来出了问题，是商业间谍联手经销商，把其中的一部分商品调包了。果然跟我猜的差不多。那这件事儿当初就没有彻查吗？查？怎么查？利害关系人失踪了。证据又找不到，这件事情必须有人出来担责。对方的目的很明确，就是为了搞垮吴正豪和他的公司。所以，吴比妈妈为了保全公司和丈夫，站出来揽下了所有责任。她太了解吴正豪了，一个把事业当命的男人。吴正豪出身寒门。一生奔波劳碌，为的就是现在的财富和名利。你虽然是个孩子，但我看你以后也不是个等闲之辈。实话跟你说吧，我墨家都是狠人，唯独出了一个我妹妹那样的软柿子，就被吴正豪捏得连命都没了。那，你说我妈是被利用的，又怎么解释？因为当年那些第三者的谣言，是我找人散布的。这没办法，那个时候我已经意识到，我妹要担责。为了让她打消这个念头，我就故意散播消息，破坏他们两个人的感情。只是没想到他们两个人情比金坚。我妹对吴正豪更是无条件的信任，可即便担责，也没必要赴死吧？你以为我墨家的人会去坐牢吗？我妹不死，死的就一定是吴正豪。这是有多爱？才可以做到这样。我们辛辛苦苦创建这个公司，从无到有十几个年头，好不容易到了今天。如果你出事了，我们公司就全完了。现在还没有查清真相，你不要这么快下定论，行不行？还查什么查呀？我说了，就是我的问题，是我为了冲业绩才去冒的险。就算是你的问题，又怎么样呢？我们是夫妻，我是你丈夫，要扛一起扛啊。那我们就解除关系吧。这样你就不用受连累。哎呦，你瞎说什么呢你？我说，你离婚吧。我不同意。你们为什么要离婚？大人在说话呢，你小孩瞎听什么？出去！是不是因为那个女的？你是不是有了外遇？你听谁胡说八道的？公司的员工，他们都那么传。你没有的事儿，别听他们瞎说，走。原来真相是这样。那吴正豪，吴吴比的爸爸知道这些吗？应该知道吧。即便我妹让我一直瞒着他，但是我觉得，他但凡不傻，就能猜到。只是接受不了这个事实，更无法面对他的亡妻和儿子。
这是我妹当年写给我的遗书。如果我能早点看到，早一点赶到现场，就不会发生这个事情。现在你拿去，有了这封信，就能证明你妈妈的清白。谢谢。至于五笔，还有几天就成年了，也该知道真相了。叔叔，我还是想问，您为什么愿意信任我，愿意把这些事告诉我？你猜？因为我的坚持感动了您。因为我的狗没咬你，我的这条狗我养了十多年，在我的印象里，它只老实了两回。第一回是我妹来这儿，还有一回就是你来这儿。我始终觉着狗比人可靠。吴比，吴比，我跟你说，你这两天去哪儿了？你还骗我你在家？你知不知道我找了你一天一宿？你知不知道我很着急？吴比，你先听我说，我知道你妈去世的真相了，她不是你爸设计害死的，你误会你爸了。我只是在问你，你去哪儿？你先别着急。其实我一直都没告诉你，那个小雕像的男孩就是我，这证明你爸和我妈没有私情，你妈和我妈的关系也很好。你如果不信，你还可以看看这个。我只是在问你，你去哪儿了？去了你舅舅那儿，也就是莫人何家。谁让你去的？谁让你去的？说话！谁让你去找他的？谁让你去找他的？
。老板，来碗面。休息吧，明天就要举办婚礼了。之前说过的话，向您道歉。没什么，你还是个孩子嘛。再说，你也是我儿子，我怎么会跟自己儿子计较呢？我妈生前用过的那些东西，值钱的都留下，不值钱的就烧了吧。复习美女，为什么要把美女放在一起呢？它俩在元素周期表中位于同一周期，并且相邻，有些相似之处，都容易失去电子。美是失去两个电子，铝是失去三个电子。叔叔，苏玉呢？在医院
。哎，吴比啊，你怎么来了？苏玉呢？刚睡着呢。李清，这个五比哥哥，你为什么要把苏雨哥哥关在外面？他是不是惹到你了？什么意思啊？那天苏雨一回来呀、啊，就发高烧了，然后就一直说胡话，说，谁谁谁不让他进屋了，谁谁谁让他淋了一夜的雨。又说不给他饭吃，又说这说那的，姨不是想着那两天，所以说跟你在一块儿了吗？姨也是猜的啊，要是说的不对，你别往心里去。哎，这么还没睡啊？我失眠了，想跟你说说话。你那儿怎么那么热闹？我们这儿聚餐呢。吃什么呢？海鲜，下雨天配一桌子海鲜，多潇洒！真羡慕。郑家呢？郑你老了再见。拦住他！莫然河，是怎样的？给我出来！我没想过我所做的是对是错。有莫先生有事要忙，不能进去打扰。此时此刻，也许是最好的。让火在心里燃烧着。我们祈祷，我们愿跳。哪怕一次次的跌倒，人在奔跑，有过煎熬，也曾多想，却未曾如火而逃。也许并不巧，你怎么来了？你干什么？你是谁？我是你舅舅，你打我干什么？打你怎么了？我打的就是你！你！你！你！你！你！你！你！你！放了吧！我犯傻。是你对吗？我们祈祷，我们愿跳，哪怕一次次的跌倒，人在奔跑，有过煎熬，一份嘲笑，却未曾如何而逃。不给喝水是吧？我让你今天替他喝个够。每颗心尘闪耀，终会有破晓。
。各位新老朋友们，今天是我们周一小吃店开张大吉的日子，欢迎大家前来品尝，请进。谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，快请快请，欢迎欢迎，哎。你说今天真是好日子，咱们这小店开张是苏玉的生日，双喜临门。<笑>谢姨送我的蛋糕，这是我从小到大第一次过生日。你没给孩子过过生日啊？哎呀，这这这老人才过寿呢，一孩子过什么生日啊？真是这当爸的，啊，过过过过啊，儿子，啊，爸今天一直忙活这个开张，也没特意给你准备什么礼物，这么着。给你一张彩票，中的全归你。<笑>你说你忙，倒是忘不了买彩票。<笑>朵朵，嗯、呃，要我给你哥哥即兴赋诗一首？哎，好呀。不比哥哥不在，我没有灵感。<笑>哎，我说你们两个是不是闹什么别扭了？你瞧瞧你们两个大小伙子，哎、给点蜡烛了。啊，行行行行行行，好。过生日怎么都不等我呀、啊？布比哥哥，你终于回来了。今儿做值日，晚了点。这是什么礼物啊？这个先不能打开啊，这是秘密。快来坐吧啊！快来来来，哎。许愿吧，快许个愿吧。许愿。哦，愿望实现了。我有灵感了。哎呦，你这还得上去啊！慢点，慢点，来。他闭上双眸，长长的睫毛微微颤动。他透过盈盈的烛光，望向那一张充满了故事的面孔。如果大海深处有一个木箱，一定写着一个愿望，希望我们永远在一起。哎呀，来，慢点儿。快切蛋糕吧，来，来，来刚才吃的蛋糕都吐了，关你什么事儿？对不起啊，我昨天不该那个态度。有什么可对不起的？是我多管闲事。对。你就是多管闲事。你为什么非要去找他？为什么要让那么一群人欺负你？凭什么呀？就凭我想给你一个真相。如果我知道是用这种代价换取真相，我宁愿不要。你说我们两个要有你保护我，不是？开委屈的人是我，你怎么还哭了？我相信你说过的每一句。
，我错了，是我不该自作主张做这个事情，是我不该草率的把结果告诉你。我不知道你接受不了，我我我真的。好的坏的不重要，只要我们在彼此左右。感谢你从未有一次保留，哪怕是为我用尽了所有，你做的已经足够，这次换我来守候。你的生日礼物迟到了六年的生日礼物，我替我妈妈送给你。我还别哭了，弟弟。只要我们在彼此左右，感谢你从未有一丝保留，哪怕是为我用尽了所有，你做的已经足够，这次换我来守候。知道我听说你去找我二舅，为什么反应那么大吗？因为他脾气怪，岂止是怪，简直是变态！你知道他外号是什么吗？什么？莫一招，凡是一招可以毙命的事儿，他绝不出第二招。我小时候挨他的打最多了，外甥也打呀。不是只有亲儿子才能下手吗？哼，你太小瞧我们墨家人了。别说他了，我大舅、我小姨的巴掌，我都挨过。<笑>你爸和你妈真是暴力美学的结合，怪不得你这么能打。怎么了？胃又疼了？还行，吃过药了。光吃药不行，你得吃点东西啊！我去给你熬粥。吃不下，那也得吃。乌皮哥哥，我要跟你们一起睡。哎呦，那不行，我们睡的是木板床，太硬了。没事，我就喜欢睡硬的。呃，我我们床太窄了。我怕挤不下咱仨呀。没事，我就要这么窄的一小块地方就够了。你苏玉哥哥他生病了，需要好好休息。咱仨挤在一起啊，他肯定休息不好。谁说的？生病就得多出汗，出了汗就好了。只有挤在一起睡，才能出汗。这样，我先去给苏玉哥哥弄点吃的，这事儿咱回头再商量。好的，好的。哼。商量，回屋我就把门锁起来。你你你你，哈哈哈哈哈哈！嘿，小丫头。
，动作倒挺快。睡着了呀，孩子，前两天天天在店里边，这一回来肯定想和你们这钻。快睡吧。哥哥拿的是双子座。嗯。哪个是射手座？哎，我说，你过生日，你爸送你一辆车，怎么没见你多开心啊？哇，你爸爸送你一辆车啊？那你以后是不是可以带着我们去兜风了？嗯，等我把驾照先拿下来。那你为什么不开心啊？我有什么可开心的？这玩意儿它多了去了，随手就可以提一辆，一点诚意都没有。你知足吧，我爸送的可是彩票，你爸送的那是希望。你们都别装了，你们没有学过一篇课文吗？叫《鸭子和白鹅请客》。鸭子和白鹅在河里游泳，白鹅说：“我找到好吃的了，请你来我家做客吧。”鸭子去了白鹅家做客，白鹅拿出了新鲜的草根和草芽。鸭子很不开心的走了，心想他怎么请我吃这么破的东西。第二天，鸭子又请白鹅去家里做客，他准备了心爱的田螺和泥鳅，结果白鹅却说：“对不起，我只喜欢吃草根和草芽，这些你留着吃吧。”鸭子明白了，自己喜欢的东西别人不一定喜欢。白鹅已经拿出自己最心爱的东西来招待他了。于是鸭子说：“我也去找些草根和草芽，我们一起吃吧。”所以说，他们已经拿出自己最好的东西给你们了，你们就不要再挑了。听见没？还没一个小孩懂事呢。要你这么说，你妈岂不是也没什么过错？她爱钱，她当然是希望你过得富足。那你为什么不接受？这是两码事儿。哥哥，我想看双鱼座。看一下啊。交了那么多钱，才发这么点东西，还不给我发泄情绪的。咱别这样式儿，哥，要不我分你一点儿？做一样的题有什么意思、啊？你还能分成题目一不一样？这我做多少遍，再做就跟没做一样。放心，你以后啊，不会靠这个吃饭的。嗯、你说，暑假要不我也准备考培训班？来年我也考个中西北电，嗯，靠谱，嗯。马上就要高三了，这个假期应该做什么？各位同学，不用老师提醒了吧？同学。您的面，给您菜单。老苏，哎，你这可是雇佣童工啊！嗨。哎，我说，这朵朵来玩玩就算了
，别让他俩来了。这孩子马上上高三了，再把学习给耽误了。哎呀，这可不是我张罗的，他们自己愿意来的。我们可不是白干的啊，我们这叫勤工俭学，一个月下来得付我们工资啊。你看，你看，<笑>对啊，我们得攒钱旅行，对吧？<笑>好好好，工资少不了，<笑>快端过去。哎，这个套，我来。好。没菜单吗？给您菜单。嗯，就来打卤面吧。妈妈，无比哥哥的爸爸来了，啊、他要吃打卤面。服务员，买单。啊，多少钱？一共二十。嗯、呃，那他吃啥给他做啥吧。给你爸端过去这味道可以啊，跟你妈做的还有点像呢。完了完了，怎么了？他说你做的面有他之前媳妇的味儿。你太吃不挺好的吗？好什么呀？我之前已经有一个媳妇跟他了。他想什么呢？味道不错，没事吧？啊，没事。他没说你什么吧？没啊，吃碗面就走了。说我干一天活累死了。平时举五六十公斤的哑铃，几十个来回都不累，端几个盘子你就累了。干活和健身不一样，真的。我腰酸背疼的，要不你帮我活动活动筋骨？哼，你累我就不累。少来啊！妈、哎，你又不是没活动过，轻点儿。我呀，出去上货，你们两个好好看店啊。嗯嗯。
Oh.嗯，平时荤腥吃多了，就想吃这一口。等等，那不是五比吗？嗯，哎，五比，就是吴总您。没错，我儿子。这是您自己开的面馆？吴总哪有那个时间呢？是吴总，他这是勤工俭学来了。我没让他来，他自己非要来。<笑>您堂堂吴总的儿子。竟然肯到这种地方来勤工俭学，这也太难得了，是吧？就是就是，是吴总，嗯，您怎么教育的？我们家那小兔崽子，你别说勤工俭学了，他不把我这家给我带没了，那就不错。吴比哥哥，他们在夸你呢。我知道了，来吃吃。尝尝，我炒的，青椒肉丝。咸<笑>蛋正好啊。嗯，平安你，才打几天工，这么快就出师了？好吃。<笑>你看看我说什么来着？世上没有一个爸爸不心疼自己孩子的。你爸爸为了你啊，都来咱们店里两回了。对啊，还说你爸不认可你。哼、嗯。借了那么多张嘴夸我，真是够用心良苦的。哎呀，有的男人啊，是不善于表达。你还不是跟你爸一样，你爸没夸过你，你夸过你爸一句吗？这、啊、我赢了。对，你是脑子没有好使，但舌头没有灵活。服宝藏，什么宝藏？这是鸿盛公司，勾结新城公司，调包那批货的证据。什么调包？证据，你妈生前拿到了证据，她没有理由自杀。我们要去哪儿？我们有重要的事要办，要好好在家待着。电话打通了吗？没有，一直占线。你确定你爸就在公司吗？先看再说。今天这个单子很重要
鸿盛集团一直盯着，不能有任何差池。你放心，我们前期的准备工作都做得很到位，只要你诚心一谈，肯定没问题。嗯。你怎么来了？我有重要的事要跟你说。我有比你更重要的事情要做，没时间理你。叔叔。今天这件事真的很重要，希望您给我们几分钟，进一步说话。你怎么也跟着他一起胡闹？我要见重要客户，不能耽误时间了。什么客户比我妈更重要吗？你说什么呢？给。是在哪发现的？在这个小雕像里。那我们今天还去见马总吗？你说呢？那我们现在去，警察局。张警官，今天又来麻烦你了。吴先生，您夫人的交通事故录像不是看过很多遍了吗？那个地方是监控死角。我是要看他出事之前的行车轨迹。好。这是谁留下的？哦，不清楚。我刚刚出去给大郎喂食了。等我回来的时候，这封信就已经在这儿了。那下午家里谁来过？哦，对，您妹妹来过。当时您不在，然后她坐了一会儿就走了个把钟头了吧，胡斌，妈妈对不起你，你要和爸爸好好生活下去。盛集团造假的证据，带着一百万现金到白鸽桥，不要用自己的卡取钱，不要和任何人说，过失不厚。这是他两次经过这个路口的记录，也就是说。莫总出事当天，他出了城之后又折返，那他肯定是有什么事情要办，否则不可能两次经过同一个地点。这也证明这件事情，要么是交通事故，要么是谋杀，不存在自杀的可能性。张总，我刚查到钟叔的账户里多了一笔钱，这小子恐怕泄密了。他人呢？你联系上了吗？联系不上了。吴正豪那边，你派人盯了吗？盯着呢，他一直在公司，没出去。倒是他媳妇儿，今天莫名其妙的出了城。那还愣着干什么？赶紧去办呢。
，这个东西这么存着太不安全了，万一出点事儿，啊，怎么办呀？今晚麻烦你了，您客气了。这个案子我一定会负责到底的。如果我没有记错的话，这个肇事司机他的刑期还没满，对吧？是的，他当时肇事逃逸，明年刑期才满。联系律师。好的，我知道了。别想了，睡吧，苏玉，我害怕。别怕，有我呢。爸爸可以给你一个交代了。